Sejam bem-vindos a Final Fantasy VII Rebirth Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o começo da gameplay, então vai ter spoilers Tomem cuidado com os spoilers Se você não jogou a demo, se você não jogou nadinha Então eu recomendo que você vá lá, experimente a demo E conheça um pouco mais do que é a continuação do Final Fantasy VII Remake, beleza? O jogo já está em modo desempenho Só vou arrumar a questão de dificuldade e tal e tudo mais E vamos nessa Lembrando, se você quiser apenas relembrar os fatos do jogo, clica aqui, a história até então, tá? Na sessão bônus, você ganha aí as coisas da demo, né? Ele vai verificar os seus dados salvos, dados salvos da demo, amuleto, cupo e kit de sobrevivência. Matéria de invocação, show de bola, vamos nessa então, part 2. Eu vou deixar o som lá, por causa do controle, né? A dificuldade tem uma que é dinâmica, que eu achei muito legal, que ela se ajusta de acordo com o seu nível de habilidade, para quem gosta de um bom desafio. Você pode mudar em qualquer momento do game. Ativo ou clássico, eu deixo ativo. I'm here on the Midgar Expressway. The scene is indescribable. Countless buildings have been leveled, and part of the road has collapsed. The smoke rising from the rubble is reminiscent of a funeral pyre. Of course, this is only the most recent in a series of crises. Multiple reactor bombings, followed by the fall of the... It the fall of the Sector 7 plate, culminating in this unprecedented destruction caused by a massive tornado which swept through Sectors 0, 1, and 2. After a briefing with Shinra investigators, Mayor Domino released a statement declaring the tornado to be, quote, weather warfare perpetrated by the infamous insurgent group known as Avalanche. The administration also suspects the involvement of Wutai, and has begun investigations into the matter. This is only the most recent in a series of crises. Multiple reactor bombings, followed by the fall of the... Uh, the fall of the Sector 7 plate. Boy, that tornado really did a number on the city. I thought had another reactor blew up, which must have been zero, caused by the tornado. Man, when it rains, it pours. As you can see. Oh, over there! Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. We still have one suspect so you're right. on the counter. 
ex-soldier, armed with a buster sword. Highly dangerous. I repeat, the fugitive is an ex-soldier, armed with a buster sword. Huh? Back over here! Get him on board! Prep for takeoff! The rescue team has pulled people from the rubble! Quick, get the camera off him! Come on, this way. Contact the SAR team! Targets have been secured! We are expelling via helo now! Move it! We're taking off! What? Hey! Turn that off! The, the survivors are being taken away! I got the air ball for him! Excuse me, could you look after my friend? Just for a bit. Too much Mako, but he'll be fine. <laughs> hey! Já estamos jogando. Partiu. Stop. All of it. But I'm back now, Aerith. 
I'm back. We've got the time. Want to tell the rest of us about you and your buddy Sephiroth? Sure. If Tifa doesn't mind. Me? Yeah. No problem. It's cool. It all started five years ago. I was 16 at the time. There was hardly any work for soldiers back then. What little there was, it was boring as hell. My heart wasn't in it. Then, out of nowhere, the job of a lifetime came. A mission with Sephiroth. I couldn't believe my luck. It's really coming down, huh? Hey man, feeling any better? I'm good. Sure don't look it. I wish I could help, but never been motion sick. Sorry, man. Ready to do this? Yeah, you bet. at some point. Because if it's another one of those Turks gigs, you can let me off right here. Really? Finally make first, and what do they do? Call a ceasefire with Mutai, stealing my shot at glory. I didn't join Soldier to be an errand boy. I joined up so I could be a hero, like you. <laughs> well, our mission is to survey a rundown reactor. Another one of those Turks gigs. Ugh, fine. Job's a job, I guess. Where is it? Nibelheim. Nibelheim? That's where I grew up. Got some fiends in our 12! Let's go. You take one, I'll take the other. in a different league from the rest of us.
Nibelheim. That's where they built the first reactor. Right? Yeah. It all started in the fall. Something was wrong with the reactor, and the whole village was up in arms. Talk of strange new monsters on the mountain only made things worse. People were scared, desperate. The villagers tried to take care of the monsters themselves. Eu não gosto de falar muito durante as cenas porque eu acho que estraga um pouco o clima. Mas falando sobre esse vídeo aqui, eu vou dar zero spoilers. Porém, como é o, essa parte é da demo, você que jogou a demo, você vai ver exatamente o mesmo conteúdo nesse capítulo 1. Home sweet home, right? Tell me, how does it feel? I have no home, so I wouldn't know. Graficamente falando, eles melhoraram muito o modo de desempenho do jogo. Principalmente a questão das texturas que estavam muito borradas na demo, já haviam melhorado na demo. Na versão final, então tá muito melhor. De novo? Like from the Shinra building? Yeah. Don't worry. O jogo tá rodando a 60 frames. Não vi nenhuma travada. Os loads estão bem rápidos, quase inexistentes. <risos> Why am I talking about this? Come on, let's go. Hope I didn't keep you waiting. I'm Xander. A gameplay segue a linha do Final Fantasy VII Remake para melhor. Welcome you. Dessa vez você consegue identificar melhor as mudanças de personagem para personagem. Né? No remake era um pouco difícil, a não ser pelas magias e habilidades de cada um. Self off duty till sundown. Menu do jogo, mesmo menu da demo, aqui a gente pode ver matérias e equipamentos, ajuste de combate, magias, inventário, formação do grupo, manual, salvar, carregar e sistema. Um ponto de checagem, você pode voltar ao ponto anterior, se você fez alguma coisa, se você esqueceu algum item, você não perde XP. DLC bônus, você conclui o capítulo 1 e você acessa os itens bônus que você ganhou da demo. Vamos lá. A tradução, totalmente português, está muito bem feito. Não encontrei erros de tradução. É uma das coisas que eu acho bem legal desde o set remake. É esse cuidado deles, assim, inclusive com a separação de sílabas. Existem cenas em CG, existem cenas usando gráficos do jogo, que elas se misturam e se desfazem, né? Quando a gente vai para ação, para as batalhas. A transição das cenas é, é algo muito suave, graças aí ao SSD do PlayStation 5, a memória do PlayStation 5 também, né? Cloud, é você? Ele é um game que está saindo exclusivamente para o console, dessa vez não há versão PlayStation 4, então eles puderam trabalhar no mundo muito maior dessa vez. My, my. So that's what they've got you wearing, huh? You soldiers sure do clean up nice. A trilha sonora é espetacular, como sempre. Você com o um headset 3D do PlayStation 5 ou com fone de ouvido simples. Ou com headset estéreo, uma barra de som, enfim, com o equipamento que você quiser. Você vai ouvir uma trilha sonora cristalina. Diversas é, ambientações. Tristes, emocionantes, felizes, de fanfarras. As músicas das batalhas são... Incríveis. Na minha opinião, para mim são as melhores. 
They are feeding you properly, aren't they? Oh, Cloud. But you know, Cloud. Wouldn't you agree, Cloud? You're my son. Para mim, os diálogos e como a história okay. é contada nesse capítulo 1 um, é na medida certa. Não é tão exagerado quanto 16 e não é tão curto quanto Price Score. Pode ver, ó, eu giro a câmera sem nenhuma travada. A sensação que eu tenho é que, tecnicamente falando, eles trabalharam bem em cima dos ajustes. O jogo faz uso do DualSense com a vibração em HD, né? O Rapt Feedback com o alto-falante do controle também, se você optar por essa função. E também pela, pelo combate em si, né? Você sente cada, cada porrada que você dá nos monstros, cada magia que você usa. Há uma resposta, há um feedback tátil para cada movimento que você faz no game, mesmo fora dos combates. É difícil a gente fazer um, uma, uma review de Final Fantasy sem dar detalhes da história. Mas assim, é, vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Esse jogo aqui em mídia física tem dois Blu-rays. Se você for adquirir a edição mídia física, que a edição top é sensacional. Digital é só um download mesmo. Aliás, digital, você pode comprar tanto essa versão sozinha, quanto o remake e essa versão. Dark, acho que dá o mesmo preço, né? Ou a Deluxe, que vem com algumas coisas a mais. Bem mas You need to bulk up. Who asked you? You could learn a lot from me. Pass. Don't be shy. I have many pupils your age. At last count, 128. In fact, one of them's from this very village. Perhaps you know her. Tifa. Sure. A real talent, that one. She'll go far. <laughs> yeah, right. Yeah, right? Got anything to say for yourself? I didn't know. <laughs> Muito bom. Muito bom. Ah, tem uma coisa que eu achei bem legal aqui. A questão das... A questão dos objetivos primários, secundários, eles ficaram bem separados dessa vez. This landscape. Huh? I could swear I've seen it before. You okay? Big day tomorrow. We'll be leaving bright and early. A própria câmera em si melhorou bastante a direção artística do jogo e a direção de câmera. Will do. A gente repara porque mantém o foco nos personagens e mantém o foco na ação que vai acontecer nos cenários. Night. I 
I tried, but I couldn't get essa engine do Final Fantasy VII Remake ela é sensacional, cara. A questão da iluminação ela faz muito bem, mesmo no modo performance. Claro que ela brilha mais no modo gráfico. Yeah, I was surprised too. Tem muito mais configurações do que o primeiro jogo. You know what happened the last time she went up there. That was years ago, Brian. Não dando spoiler, mas é algo que, obviamente, os produtores, os diretores já tinham falado, o jogo é muito maior do que o original. We leave once our guide arrives. Yes, sir. Brian. Sephiroth, sir. I must insist that I take you up the. Além das missões principais, paralelas. Há também diversos tipos de eventos para você passar o tempo, para você executar, ganhar XP, é, ganhar dinheiro também, itens especiais. Good morning, sir. I'll be your guide for the day. Tifa, you're our guide. A parte 3 do jogo já foi anunciada, inclusive já está em produção. Nós devemos ter notícias aí em breve, né? Esse jogo foi anunciado na comemoração do aniversário da série, da... teve um evento, né? Não sei se foi 25º aniversário ou 30 Eu cheguei a cobrir aqui no canal, inclusive reagir e traduzir o evento. It's just one photo. Come on, where's the harm in that? There. A gente aqui vai ter um spoiler, né? Não é bem um spoiler porque tem na demo, né? Mas a gente vai ter um evento. Vamos subir essa montanha aí. Vai ter uma cena. E essa cena meio que ela vai encerrar a parte que até onde vai a demonstração, né? A demonstração são dois ambientes, um que é um mundo aberto, pequeno, compacto, que eles criaram especialmente para aquela versão, e essa parte aí. Quesito exploração, né? Muita gente pergunta sobre... Actions RPG, se dá para explorar. Você é livre para você tomar o caminho que você quiser, mas é óbvio que o jogo ele vai te direcionar sempre pro caminho da história, né? Principalmente se você estiver seguindo um evento. Não é necessário internet para você jogar. Você pode jogar com o videogame desconectado, ele não pede nenhum tipo de conexão. Ó, oh, vê quando eu falei o negócio da câmera, que ele, ele foca na próxima ação, isso é bem legal mesmo, cara. A Square andou atualizando o Final Fantasy VII Remake, algumas cenas para condizerem com essa versão do Rebirth, né? Alguns, inclusive alguns flashbacks que ocorrem no, no original. Ficou bem legal, ficou bem maneiro. Eu andei dando uma olhada lá. Tem gente que gosta do jogo em japonês, eu me acostumei com a dublagem em inglês, eu vou deixar assim. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo sem falar nada, só com a dublagem em, em japonês para vocês verem aí é, a diferença, né? Eu me acostumei com a dublagem em inglês. Eu 
Then they're all yours. Copy that. It's on now. Try it. Ah, eu ia explicar também que vocês podem tomar uns spoilers das dos troféus. Já que a demonstração não tinha nenhum tipo de premiação com relação a isso. Bom, a partir daqui, ele fala que eu posso pular a investigação do reator, não afeta a jogabilidade da versão final, e você também pode fazer isso. Então, a partir daqui, é novo pra mim, é novo pra você, e é spoiler, beleza? Só avisando, eu vou pular, e a gente vai pra uma parte totalmente nova do jogo, além da demonstração. I met Sephiroth as he was heading for Shinra Manor, and he acted like I wasn't even there. Busy, I suppose. He's holed up inside the mansion. Something's been off ever since he came back from the reactor. Too much exposure to Mako? Then we ought to bring him some medicine. Nessa parte aqui, vai ter uma cena com o Sephiro. Ela, ela é bem... Como é que fala? Ela é bem decisiva pro início do, do game, né? O desenrolar do jogo, então... Só avisando de outro possível spoiler. A gente vai um pouquinho além do que a gente já viu até agora. to me too. Without anyone in the village had a clue. Excavated from a 2000 year old rock layer. A life form in stasis. Professor Gast named this life form Genova. MEGL 77-1977. Genova. Verified as an ancient. Uh, MEGL 913-1977. Genova project approved. So, they named the life form Genova. And once they understood what she was, They grew ambitious. Hey, Sephiroth. What you got there? Leave me be. And that was it. He stayed holed up in the basement. Reading, reading, like a man possessed. We 
Gotcha Nova. A locked reactor door. The name of Sephiroth's mother. An ancient. Ah, screw it. Racking my brain's not gonna get me anywhere. May as well just ask the guy. the most fascinating passage. The specimen found in strata dating back 2,000 years smiled with what could only be described as ethereal grace. Though the truth eluded me at first, I later determined that she was an ancient, or a steward of the planet, as they are referred to in legend. She needed a name. So I dubbed her Genova. The Genova project was approved soon after. A bold initiative to resurrect the long dead ancients. An initiative that resulted in my conception. Or rather, my creation. The crowning glory of Professor Gas. Wondrous experiment! He created you? asking myself, why couldn't I have come too sooner? If I had, maybe I could have saved the village. Or tried, at least. What? Essa parte aqui também é um outro spoiler, né? Tem na demo, mas a gente vai um pouquinho mais adiante. Thank <laughs> you. 
coming. Get you up.
Bom, a partir daqui, né, tudo novo. Já passamos o, a parte da demo todinha. Passamos também o prólogo do jogo. Então, a spoiler por todo lugar. Para mim é novidade, para você também é. Se você quiser jogar o capítulo 1, jogue a demo, que ela conta direitinho. É praticamente igual. Bom, falando do jogo em si, jogando a versão final, o gráfico do jogo tá muito bonito, incrível. Eles arrumaram tanto a demo quanto a versão final. Tô jogando no modo performance. É muito bonito. Direção artística, direção de câmera. Eles melhoraram a câmera em muito. Há uma melhoria é, visual notória nessa parte é, dos ângulos de combate. A transição entre as CGs e as cenas em tempo real é muito boa. A trilha sonora também está bem bacana. Há uma música... Há um estilo musical, né? Pra todo momento. O próprio Final Fantasy VII Remake, ele foi atualizado com algumas cenas para acertar na cronologia com o Rebirth. É, são, são poucos os detalhes assim que a Square atualizou, mas a galera que jogou o Remake ou jogou mais recentemente vai perceber. Não vou dar spoilers da história nesse vídeo, fiquem sossegados, tá? Vou falar apenas da parte técnica do jogo, da gameplay. Inclu Falando da gameplay, inclusive, há uma diferença muito grande de um personagem para o outro, não só na parte de magias, invocações, é, habilidades, mas a maneira de jogar. O modo como a Square usa o DualSense nos combates e fora dos combates também é bem legal. A, a vibração HD funciona muito bem, tanto quando você joga uma magia, quando você tem a resposta é, de uma porrada, por exemplo, de um hit. The ones who robbed you of the planet. Enquanto você vai fazer uma atividade extra. Planet. But there's no need to be sad, mother. Because I'm here for you. Now and forever. You killed my mom. You killed Tifa. My village. My home. <laughs> They were mine by right. This planet too. For I have been chosen. I believed in you. No. Not you! 
Whoever the hell you are! de um flashback, né? That's the last thing I remember. The rest is a blank. The hell it is? What happened? It was all over the news. I remember watching it with my mom. They said he went missing during a training exercise. O modo como o Final Fantasy VII Rebirth conta a história they started reporting that he was action. Com Cloud. The news out. E também expande para os demais personagens é algo muito bacana. Não há exageros de diálogos. É, não há exageros de reações, dramatizações. Existe ação na medida certa. Existem missões principais, secundárias, atividades extras. O jogo é muito maior do que o primeiro, já que é feito no hardware do PlayStation 5, né? Vocês repara que não há Lua de timing é quase nulo. A transição do mundo aberto para uma batalha, para uma CG, é bem suave, acontece de uma maneira bem fluida. Na review em si, quando eu fizer ela completa, aí eu vou dar spoilers, aí eu vou falar, aí eu vou ter que contar mesmo, porque fica difícil, né? Vão ser, acho que o quê? Mais de 50 horas jogando. Isso porque eu gosto de fazer as missões extras depois, né? O em mim é A engine do game é maravilhosa. Você vê efeitos de iluminação, reflexo. Você vê o cabelo dos personagens. Detalhe das roupas, texturas. O desfoco da câmera. Captura de movimentos é incrível. Isso que a terceira parte já está sendo feita, né? No amount of guesswork will get us any closer to the truth. So how about we give our heads a rest? Uh, oh no, you don't. That bed's mine. Sweet dreams. See you tomorrow. Hey, Aerith? You awake? Barely. Why? Was wondering, what's Cloud been doing these past five years? Where's he been? And you're asking me this? Just had a feeling you'd know. Probably did at one point. All that stuff was taken from me, though. Or... Maybe erased? By whispers? Yeah. Atenção, essa parte contém spoilers da Irish, da Tifa. That's why. Se você não jogou o original, why what? Recomendo que você jogue. Se você não se incomoda com isso, crazy, but... vai em frente. As far as I know, Cloud was never in Nibelheim five years ago.
Cloud, you up? Vocês viram? Olha como é que é a transição é bem bacana, né? Sorry, did I wake you? Nope. What's going on? Oh, uh, it's nothing really. There's just something I need to ask you. So, can we talk? Sure. Great, but not here. Follow me. A iluminação do jogo, cara. Que bagulho da hora. Do you think Midgar's over there? Anyway. There's something I need to ask you too. Shoot. That night, five years ago, at the reactor. I saw you lying there. Saw your wound and all the blood. I figured it was too late. Yeah? <sighs> Wait, what are you implying? That I died? That I'm some kind of imposter? Having this conversation with you, but here we are. Here, look. My scar, that proof enough? After you left, Zongan found me. He's the one who brought me to the clinic. He risked his life carrying me out of the reactor and down the river. Wasn't just him though. There's the doctor who operated on me all night, and the nurses who looked after me for days on end. I'm here now because they were there for me then. And where were you again? In fact, where have you been this whole time? For five years. You know I can't tell you that. Of course you can't. Sorry, I just need some space. Difícil, hein? Difícil. É uma amizade difícil. O jogo parece que apela bastante para o emocional. We could just pick up where we left off, like nothing had changed. But I guess I was wrong. Guess so. I was so happy to see you again, but maybe I shouldn't have been. To fight. No. <laughs> We have enough problems as it is. Copy.
night. Tomorrow is another day. Ah, tem sim a questão dos troféus. Não esquecendo de falar. Aqui já é o capítulo 2. É algo totalmente novo também pra mim. Se você não gosta de spoilers, recomendo que você não assista. this a gift from our humble establishment though it may not look like much it should help you to break the ice with those you meet queen's blood vamos lá baralhos ah sim tem um jogo de cartas é verdade eles haviam divulgado isso daqui não vou não vou mostrar por enquanto tá vou deixar vocês Verem na versão final, eu acho mais plausível isso. Of course, this is only the most recent in a series of crises. Multiple reactor bombings, followed by the fall of the sector. Good morning, sir. I must apologize for not introducing myself to you earlier. I'm Broden, the owner of this inn. Your companions have all stepped out. Oh, but Barrett left a message he wanted me to pass along to you. You missed roll call, soldier boy. Luckily, you're on leave for the day. Don't waste it, though. Get your equipment checked ASAP. Sound advice? Perhaps a trip to the arms dealer is in order? Good idea. By the way, Cloud, do you have any folios on you? Yeah. In that case, you might also want to pay a visit to Magnata Books. They have stores all over, but the first official one was built here in Calm. And their resident scholars are remarkably talented. If you want to unlock the true potential of your folios, you should go see them. The first customization is always free. Vamos lá então. Finally. Rough day yesterday, huh? You've been waiting for me? I've been waiting for a chance to thank you properly. Without your help, I'd still be in Hojo's clutches, trapped in that lab. It was nothing. Even so, I owe you a debt, until it's paid. I'm going to accompany you. Oh, uh, if you're getting your equipment checked, have them check mine while you're at it. Sure thing. Eu acho a dublagem em inglês do Cloud muito da hora. Vamos lá, vamos começar a checar os equipamentos. Aqui é o mapa do jogo, tá? Não é nenhum spoiler, né? Mudou bastante coisa do primeiro pro segundo. Aqui, como eu falei, são as atividades extras. O Ned, a Nene, que são a dupla, né? Agora, são uma duplinha aí. Tem as missões de história, se você quiser já segui-las. E você também pode visitar outros capítulos, outras cenas e etc, né? Você vê que o capítulo 1 ele é bem grande ali, né? O prólogo ele é menor por si só, né? Mas tudo isso aqui tem na demo, né? Exceto essa partezinha aqui, ó. I'll go get the tickets. I'll meet you in front of the tower, okay? 
As ações de Cloud afetam a relação dele com os aliados. Isso aqui é um spoiler, tá? Já tô avisando desde agora. Então, se você não quiser saber, pula o vídeo. L1 dá pra ver como o aliado se sente em relação a Cloud, indicado pelos símbolos de carinhas de emojis. É, ó. Por enquanto, é neutro ali. Hey there! Welcome to Magnata Books. Oh, I take it this is your first visit to one of our stores. Well, customization can seem tricky to the uninitiated. It takes time and experience to get it right. But I think you'll pick it up quick enough. Let's give it a try. Gaste pontos PH em livrarias e pontos automáticos para melhorar os folhos do grupo e desenvolver todo o potencial dos seus aliados. Desbloqueie núcleos de habilidade no fólio de um personagem para melhorar atributos dos outros. E é isso que podemos fazer por agora. Mas não temos nem esquimado a surface, acredite em mim. Há muito mais a isso do que o meio. Pode não parecer como isso ainda, mas você vai ver. Ah, pulei o tutorial exatamente para não dar. É, spoiler sobre essa nova funcionalidade. Vamos ver, acho que é a Tifa agora. É, o negócio com a Tifa tá ruim, né? Ou tá morno, não sei. Welcome. Damn. That is quite the weapon you got there, mister. Seen plenty of action by the look of it. But saying that, it's still only a shadow of what it could be. With a little love, that baby will sing. If you like, I could show you. Você vê que engraçado que o tutorial, ele realmente começa no capítulo 2, né? Ajuste a habilidade de armas e melhoria de armas no menu. Aumente o nível das armas dos personagens, que era algo que já tinha, né? See what I tell you. That girl is singing and she's got the voice of an angel. Just make sure you take proper care of her, all right? Oh, and while you're here, check out what we got to offer. Como eu falei, ó. Gil suficiente, cada arma ela tem um bônus de proficiência como é no anterior, né? Ela vai te dar um bônusinho ali. Por você ter colocado ela em certo personagem, ó. No momento, eu não vejo necessidade de cortar, aliás, de comprar nada aqui por enquanto. You take care of that weapon now. Uma habilidade diferente para você usar quando a arma está equipada. Use a habilidade repetidamente e ocupa as condições de bônus para aprender a usar corretamente. Over here. Let's get started then, shall we? Pogada, menina, né? Engraçado que ele nunca muda a roupa. Olha a iluminação, fantástico, né, cara? I think Midgar's this way. Should be, yeah. Funny, isn't it? How small it looks? It is far away. So, did something happen between you and Tifa? Hmm? Don't look so shocked. We're roommates, you know. She say something? Not about you two, no. Still, I can tell. I would have given anything to have a friend when I was growing up. Don't take her for granted. A 
mais spoilers a seguir. Acredito eu sobre a Aerith. Ou sobre o grupo Avalanche. É isso mesmo. They're looking for us, aren't they? Gotta be. A cordinha dos bombeiros. Gostei muito da modelagem dos NPCs também, cara. Eles trabalharam bastante nessa nessa parte, né? É um mundo com vida muito 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 rico, né? There isn't much time. We need to get back to the end. But don't worry about your friends. They're safe. Trust me. No violence, please. This town suffered enough. Come on. Follow me. muito maneira a questão da exploração do jogo, porque ele não te obriga a ficar segurando em cordas, a ficar pulando de uma plataforma em outra. Ele simplesmente deixa você ir, seguir em frente. Ele deixa você ir no automático, escalar automático, é, agachar, ir no stealth automático, porque o foco é realmente a história e os combates, né? É não, são, perdão. Below, waiting for you. 
the tunnel in the basement will take you outside of town. Leave now, and they won't catch you. Head to the east. A friend of mine runs a farm out there. He'd be happy to help you. Also, take this. It's a transmuter. Converts raw materials into more practical items. A Republic antique, but it still works. You'll get more use out of it than me. Why are you doing this? Could have just turned us in. <laughs> yeah, I could have. But this town and I have a history with Shinra. Who knows? Maybe this will turn out to be the worst decision I've ever made. So before I change my mind, you better get going. Vai logo, filho. Transmutador no menu principal. Não, vamos deixar, né, para quem for jogar, ver o tutorialzinho. Vamos embora. You made it. All in one piece? Sorry we're late. For the love of... Where the hell have you two been? On a date. Kind of. What? Uh... Well, that was the last one. At least till things calm down. <laughs> Got that? <risos> Esse jogo é muito bom, cara. Where to now? Where there's a draft. This way. Looks like a job for me. Atenção, aqui é mais um spoiler. É uma área que não tem na demo e que eu também não joguei até agora. Para mim é totalmente novo essa parte. Yes, I still have a lot to learn. What do you want to know? Hmm. For starters, how do we cross these planes? Come on now, that's easy. The same way you get anywhere. Pick a direction and start walking. Left, your left, your left, right. We won't be coming back anytime soon. 
guess not. Let's go. And there it was, the first step on our new journey. You coming? Yeah. Of course we are. Right? Follow me. Por isso que se chama, né? Rebirth. Uma nova jornada. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradecimentos mais uma vez a Square por ter sido uma cópia do jogo. Valeu, falou, fui!